защото она богини сексу е зна палона мокра на вещу Съм ще пирамида и перша вражане. Ай да се явам, пайдиш. Моя оцене не е вигон на тякош. Ще го не вигон такова, але. Ай бъде ще подовага веки лятах, то би будувано. То роби вражане. Але така ще живем от. И сте цялки нормални, сами забачите. На сденчах ще видае олбжими. А е сто. Całkiem, jak już mówiłem, normalnie. Eee, kolejna rzecz. Właśnie mi policjant zabrał nożyk. Nie od Trollskiego, tylko taki mój mały jest tyżorek. Ale powiedziałem mu, że musi mi oddać. Where are you from? Holanda. Polish, jak się masz? This way. Aha, pamiętajcie najważniejszą rzecz. Można, jak się można. Nie można. Ale niektórzy wchodzą. Na samą górę. Widzę, że mi się zmęczył. Dlaczego tego nie zrobię? Jeden Polak niedawno to zrobił. To nawet nie jest kara pieniężna, bo dostaniesz karę, ale dużą wartą. Ok? Dostaniesz karę, ale nie jakąś szczególną. Ale wyobraź sobie, kiedy wejdziesz na górę piramidy Hopsa, czy jak mu tam się nazywała, to dostaniesz dożywotni zakaz wjazdu do Egiptu. Nie mam jeszcze ani jednego zakazu. Miałem tylko raz do Brazylii na rok zakaz wjazdu i nie mam zakazu y, dożywotniego jakiego w kraju, bo ja tu chcę przyjeżdżać czy do Egiptu, czy gdziekolwiek z żoną, z dziećmi. Jak co, ja sobie odjebę przypał, u, żeby były wyświetlenia, ale jesteś hardcore, z Biedronką wpierdoliłem się na samą górę. Tak, mógłbym to zrobić. I co ja zrobię, jak mi na przykład żona powie, żeby chciała zobaczyć piramidy. Powiem sorry, Dolores, ale Byłem głup, głupkiem i wskoczyłem sobie na samą górę i mam duży wodki zakaz. Pamiętajcie, że w dzisiejszych czasach bylibyśmy w stanie to zbudować. To, to nie byłoby to łatwe, ale wybudowalibyśmy to bez mniejszego problemu. Bo widzę, jaki to jest wielkości. Dużo pierdolenia jest o tym, jakie to jest wielkie i tak dalej. Nie, nie jest to jakieś super wielkie. Tutaj się bierze jedną rzecz pod uwagę. Że oni to budowali ze, ze 4 tysiące, może nawet więcej lat temu. Oni to robili bez wszystkich maszyn, bez jakichkolwiek dźwigów, wszystkiego. Tylko po prostu jakoś to toczyli po ziemi. Ale potem jak to, to wtoczyli na piętro, że tak powiem. I robili kond kolejną kondygnację, tak? Więc biorąc pod uwagę, jak oni to, to jak oni to zbudowali, to powiem wam szczerze, jestem zaskoczony. Ale to jesteśmy chyba od zawsze, tak? Bo my to na to oglądamy przecież o tym. Kurwa, ktoś dostaje butelkę i wyjebałbym mu tulipanem po prostu takim przez mordę. Śmieć jebany w dupę, kurwa, bez wychowania, gówno ludzkie, pierdolone. Weź nie przyjdzie, kurwa, i, 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 i tu, tu, tu puszkę, no kurwa, gówno jebane. No fajka leży, no, no, no kurwa. Ludzie nauczy się wreszcie być ludźmi. Śmiecie jebane. Tak, jak ktoś śmieci, to jest śmiecią. Tu jest jakieś łączenie, ale nie wiem, czy to jest, czy to jest zrobione. Wiecie, co najlepsze, że naprawdę bez problemu można wystartować, żeby wejść na górę. I możesz wejść, a po wejściu już z każdej strony cię czeka policja. No i delikatnie mówiąc, masz przerąbane. Biedronka. Będę sobie robił sesję z Biedronką. Kto by nie chciał mieć sesji z Biedronką? Na piramidzie, którą zbudowano kilka tysięcy lat temu. Haha. Biedronka, niskie ceny. Ale mnie zdenerwowało farsi, to jest tyle śmieci. No jak można być takim człowiekiem? Kurde. Przepraszam, że ich wyzywałem, ale... Takim ludzi trzeba linczować, to publicznie. Na rynku najlepiej. Brać chłosty, chłosty dokonywać. Dupki jebane. O, Wiecie co, czytałem na temat piramidy i po prostu wiedza na jej temat jest bardzo ogólna i powiedzmy, czy mówię ogólna, która jest e, 
dla nas wszystkich dostępna. Jakoś jakąś wiedzę na temat ich budowy i wszystkiego mamy. Teoretycznie, bo tak naprawdę nawet naukowcy czy tam archeolodzy nie są do końca pewni w jaki to sposób zostało wybudowane. No może to robić wrażenie, bo zostało to zbudowane w czasach, w których naprawdę Europa to było no postawić takie coś, co zaczynam wierzyć w teorię kosmitów. <śmiech> nie no, żarty oczywiście. Dajkaj thank you. I wyobraźcie sobie, że... Maybe later come, man. No, thank you. Ogólnie to nie odpowiadajcie, miejcie w dupie. Tak słuchajcie jak nic. Ruskia? Żeby... No? Zaraz mu powiem, że ma spierdalać. Rusia mi powie, no kurwa. Chodzę z Biedrą, nie będę się afiszował jakoś przed kamerą, po prostu chcę, żeby ona sobie pooglądała. Czekaj, to teraz drugą stronę nie chcę oglądać. E, pooglądała piramidę ze względu na to, że jeszcze takiej nie widziała. A nie wiem, czy pamiętacie, jak byłem na piramidzie... To była na piramidzie chyba Majów, tak, na piramidzie Majów była razem ze mną, a ty dopiero tego musiałem dochować z tradycji i być z nią również na piramidzie Egipcjan starożytnych. Więc, no delikatnie mówiąc, wy razem ze mną. Szukam wzrokiem i znalazłem Sfinksa. Sfinks też wydawałby się... Czekaj, gdzie jest Sfinks? Zaraz wam powiem. O tu. Idę do niego, zaraz. Kurwa, ja muszę wrócić tam, tą samym wejściem, co wszedłem. Bo mi ten skóry wysyn zabrał nożyk. A ja tam mam dłubaczkę do zębów. I ona mi, na niej mi zależy. Te... Oj Boże, słabo mi się robi. I wyobraźcie sobie, że nie jest tak ciepło, bo jest 30 kilka stopni tylko. Również gdybyście no, mieli swoje wyobrażenia na temat Sfinksa, e, takie jak ja, czyli że to jest ogromna budowla, choć ja już tak naprawdę przyjechałem z świadomością, że to wszystko tak na zdjęciach pięknie wygląda, no ale powiedzmy teoretycznie, że ktoś na przykład naogląda się zdjęć i przyjedzie i będzie się spodziewał kurwa olbrzymiego Sfinksa, to powiem wam szczerze, że nie jest ogromny, ale jest dalej imponujący, bo wiemy w jakich czasach został wybudowany. Naprawdę miałbym sobie zrobić tak żałosne zdjęcie z ręką nad głową, że go niby trzymam. Czekaj co na to faraoni. Salam alejkum. Sfinks jest... No jest imponujący, nie można powiedzieć, że nie. Robi wrażenie. Aczkolwiek... Jest... Jest... Jakkolwiek jest, to też nie robi takiego olbrzymiego wrażenia, aby mogło się wydawać, że mogłoby zrobić. Zobaczyłem to, co chciałem, zwiedziłem, co chciałem i tyle. Po prostu. O. Ale. Come on, 40, okay? Thank you so much. 40. No, I finish. I no, take three, no, five no, photos no, and I go out. When go outside, look, because when go outside. Thank you so much. I am not good business for you, man. Oh. I have Jewish mentality. <laughs> <laughs> I never pay so much. Za jechała rasizm. Nie ma tak w kraju arabskim mówi, że masz mentalność Żyda. W sumie nie powinienem tego mówić. Thank you so much. You tell me how much. I don't need seriously. You want? No. Sure? Yes. I pojechał z fochem. Takim. Wypierdzam, bo mnie jeszcze gości kurwa z Bejbondem no, przyszedłem. Ja pierdolę. Jak ja nie nazywam turystycznie w miejscu. Powiem wam w Ameryce Południowej. Byli na gabywacze, ale w Egipcie wygrywają. No problemu. No problemu. No, muchas gracias. Adios. No, chciał mnie za Hiszpana. W sumie to już jest komplement, a nie powiedział do mnie szalum, jak niektórzy. Kurwa, że mieszkam w Izraelu, mi się agresja włącza pod takim hasze. 
O Boże, że się czuję. O Boże, że się czuję. Interesująca druga największa piramida tutejsza i chyba na, na, na wśród egipskich na świecie. I zobaczcie, co ten czubek. Czubek jest jakby... Człowiek się zastanawia, czy jest odrestaurowany, czy też on wytrzymał tyle lat. Ja nie mogę wam tego powiedzieć, bo skąd ja to mam wiedzieć? Oni coś mówią, że ona ma 100 ileś metrów. Ale cały czas mi się wydaje, że to nie jest 100 ileś metrów w górę. Nie, musieliby obok tego postawić 10-piętrowy blok, żebyśmy byśmy wiedzieli, jak to wygląda. No bo tak na ten moment, to ja nie wiem. To ona, bogini seksu, jest napalona, mokra na wejściu. No i teraz pytanie, no bo jest to na liście siedmiu cudów świata, tak? Jak mur chiński, Taj Mahal, piramida Mas y Majów, y nie pamiętam nazwy, przepraszam, byłem tam, ale ci, ci nie pamiętam. I oczywiście też ta piramida Hopsa, czy też tutaj zespół piramid, jest wpisany do jednych z siedmiu cudów świata. Biorąc pod uwagę czasy, w której zostało wybudowane, jak również, kurwa, wiatr mnie przewraca, wielkości i wszystkiego innego, no to pewnie słusznie, że to jest na tej liście, ale nasz Wawel powinien być... Nie, nie powinien, to były inne czasy. Nie, no dobra, ej, robi to wrażenie. Kurwa, jak to ma 4000 lat ponad, bo to robi wrażenie niesamowite. Jak oni ułożyli te kostki? Niesamowite. Przepraszam, ale już mi ręka boli lewa. Jest on leworęczny, a boli mnie od trzymania kija. <grywa> Kurwa, ale tam gościu ma koleżankę. Z grubymi udami, ale twarz niesamowita. Boże, szowinista pierdolony. Realista również. Nie zrobię sobie zdjęcia Biedronki. Albo zrobię. Kurwa, Japończyków to ich jest tak dużo, kurwa, wszędzie, że nie pojedziesz w Afryce, każdy kraj, wszędzie. Oni tak dużo podróżują, czy to Chińczycy, obie nacje. Koreańczyków też spotkacie, ale najwięcej to jest Chińczycy i Japończycy. Dużo. O. I będzie dobra, nie będę mówić za głośno, żeby ich nie obrazić, tym bardziej, że to są Chińczycy. Piramidy piramidami, ale skończyły się, zresztą nie ma, jest co oglądać, ale no 40 minut wam styknie. No chyba, że lubisz strzelać sobie dziwne zdjęcia, to rzeczywiście to może potrwać trochę dłużej. Nie dajcie się wydymać, na wszystko pamiętajcie, za wszystko się w Egipcie płaci. Tu nie ma czegoś tego jak mili ludzie, tu nie ma czegoś jak pomoc, tylko to jest usługa. On ci mówi, że ci chce pomóc, ale on ci chce zaświadczyć przysługę, ale za którą się płaci. Ogólnie rzecz biorąc, mi by to nie przeszkadzało jak fakt. Ja bym nie fakt, że mi gościu mówi, no zrobić ci zdjęcie, jak trzymasz Sphinxa za głowę. Kurwa, no... Miałem jakieś granice. Fajne, no. Aczkolwiek... Opowiem wam szczerze, że z chęcią mówię, bieg na górę. Ale nie jest ta piramida. Warto tego, by dostać bana na całe życie. Aktualnie znajduję się w Aleksandrii i jestem na polsko-egipskich wykopaliskach archeologicznych, gdzie to właśnie nasi naukowcy wykopali tutaj dawny uniwersytet w Aleksandrii. Idziemy go zobaczyć. Idziemy, bo jestem tutaj z czwórką pracowników no, Uniwersytetu Warszawskiego. Arabiści, archeolodzy, więc sami zobaczycie. Yeah, man.
pokazuję. Jeszcze wszystko na centymetry. I sami zobaczcie w jaki to sposób nadjeżdżał y, tramwaj, ludzie się odsuwali, no bo biznes prowadzą na torach. Jest piątek, a piątek to tak jak u nas. Pamiętajcie, że u nich w piątek to jest jak u nas niedziela. Więc ogólnie rzecz biorąc, tu nas też że w niedzielę jeździło się na giełdę. No to tak oni mają w piątki największe, że tak powiem, bazary. No i widzicie, łady jeżdżą, wszystko jest, git majonez. A tutaj taka lepsza łada. Kulezianka. Zjadłabyś cebularza? Tak! <laughs> Lubię laki. Moi drodzy, właśnie to chodzi do pewnej sytuacji. Witam was z Aleksandry. Nie wiem czy wiecie, ale 11, nie 11, 13 listopada wyruszyłem do Afryki i wylądowałem dokładnie w Cape Town, czyli w tak zwanym Kapsztadzie, gdzie było, o, o z jednej strony na pewno było e, Ocean Atlantycki, ale teraz, w tym momencie, mam już niecałe 50 metrów do pewnego miejsca, do Morza Śródziemnomorskiego. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że właśnie przemierzyłem Afrykę od morza do morza. Dobra, nie mam czasu. Idziemy, idziemy, idziemy. No. Udało się. Zobaczcie na mapie. Odtąd, dotąd. Dotarłem. Trwało to o ponad pół roku. Ale najważniejsze, że się udało, że przeżyłem i że no jak widać, wszystko jest możliwe. Niestety, przyznam szczerze, że Afryka nie jest miejscem, do którego jestem stworzony. Jest wiele rzeczy, które mnie denerwowało i, i czasem być może zbyt pochopnie oceniałem, osądzałem i tak dalej, i tak dalej. No ale co mam zrobić, kiedy jestem normalnym, zwykłym gościem, a nie antropologiem, czy, czy nie wiadomo kim. Ale powiem szczerze, na sam koniec jest mi tu dobrze. W Sudanie byli ludzie cudowni, w Egipcie również czuję się bezpiecznie, jest fajnie, sympatycznie. Mimo rzeczy, które się mówi w internecie, jestem tu przyjęty przez Polaków, przez Polaków, którzy tutaj pracują jako archeologowie, jako arabiści, więc jestem tu wśród swoich, jest sympatycznie, a już jutro z Afryki wyjeżdżam. No i co to mam powiedzieć, no? Nie ma co! Jestem na miejscu, no. kurwa, ale pięknie. Dobra, nacieszyłem się, nacieszyłem od morza do morza i wracam do Kairu i to jeszcze dziś. Aleksandria, no co mam powiedzieć, wiadomo, że Aleksandria to jest miasto, które zostało założone przez Aleksandra Wielkiego, eee, jak wiele innych miast, a co do całej reszty jest legenda i uważa się, że właśnie tutaj w tym mieście Aleksander jest pochowany. Lecz nie ma na to dowodów i na pewno nie ma jego, jego no nie odnaleziono jego ciała. Osiągnąłem swój cel. Nie z, wszystkim, nie z wszystkiego jestem zadowolony, przede wszystkim z siebie. Eee, ze swojego zachowania, ze, swojego, ze swojej depresji, do której niejednokrotnie dochodziło podczas mojej podróży. Więc no, co mam powiedzieć? No nie, będzie, nie będę tutaj już więcej jakoś gawożył, nie będę tutaj jakoś bardzo podsumowywał. Powiem tak, chciałbym, żebyście wiedzieli, że wyjeżdżając z Afryki, Czekają Was duże koszty i to nie chodzi o transport czy o coś. Chodzi o to, że nawet jak chcecie gdzieś nocować, a bądźmy szczerzy, jeżeli nocujesz w Afryce, to, to nie jest tak, że rozłożysz się tak jak ja w Ameryce Południowej, gdzieś tam pamiętam, w Kolumbii, na ulicy się rozłożyłem i było wszystko sympatycznie, nic mi się nie działo. No nie zrobisz tego, bo to się skończy po prostu w sposób te, możliwe, że nawet zły, no być może bardzo zły. No niejednokrotnie w mieście trzeba jakoś żyć, spać. No i to nie jest tanie. Kolejna rzecz, Zobaczcie, sieć rybacką panowie wyciągają. Kolejna rzecz jest taka, że bezpieczeństwo wygląda tak, że uważam, że jest dużo bezpieczniej niż się mówi w Afryce, ale, ale nie, nie ma czegoś takiego, że, że jest aż... Jest dużo bezpieczniej, ale jednak dalej zagrożenie jest. Więc yy, to nie może być tak, że nagle ktoś powie o, bo tam było bezpiecznie. Nie, bezpiecznie nie było, ale też nie niebezpiecznie. Było, no, 
Nie spodziewajcie się, że jest tak rarce, jak wam mówią w telewizji, w szkole i tak dalej, bo jest bogactwo. Ludzie mają to, co mają mieć. Niczego im za bardzo nie brakuje, no chyba, że komuś brakuje, nie wiem, no, e, najlepszego smartfona albo coś w tym stylu, ale nie brakuje im jakoś szczególny sposób jedzenia. Mówię o tych krajach, w których byłem. Znaczy, z wodą też to są kłopoty, ale e, to nie jest tak, że naprawdę tej wody nie ma, no, są regiony jedynie, ale oni przecież z tych regionów bardzo często emigrują do innych regionów. Dodatkowo, wiecie, pamiętajcie, że wioski afrykańskie, to ona jest, ale ona się zawsze może przenieść, no. To nie jest tak jak u nas, że postawili cię śpięty i to cię śpięty tam będą 500 lat stały. Cieszę się, jestem zadowolony, zaraz idę do moich znajomych e, archeologów i... Znaczy ze stacji archeologicznej. No i tyle. Tam wyławiają właśnie... O, Boże. Tam wyławiają e, sieć rybacką. Kurwa, rosa. Kurwa, biorę. No to teraz jak górnicza. Thank you.